，我都知道了。不是我妈妈撞死了你父母，这次你又救了我，你离开我是对的。不，我离不开你了，我做不到。本之行，我们之间已经不可能了。不，我做不到。每次听说你和林宇航同进同出，我快嫉妒的发疯了。你说什么？叶苗，我不管你是谁的女儿，过去的恩怨已经过去了。你已经是我冷之行的女人。妹妹，这么好的姻缘我都让给了你，你要好好感谢我。夏锦溪，你不是最爱冷家轩的吗？为什么要我嫁？你要嫁的是冷二少，冷之行。记住，明天开始不用去学校了，不要枉费我们养你这个孤儿这么多年。哦，忘了告诉你，冷家二少是个瘸子，不能人道，好像脾气也不太好，之后就要麻烦妹妹好好照顾他了。妈，你真的要我嫁给冷家二少吗？苗苗啊，现在夏氏遇到了困难，只有你嫁出去，夏氏才有救啊！哎呀，不哭了，不哭了，咱不嫁了，夏氏啊，就让她倒闭好了。现在就和冷家讲清楚，我们不嫁了，走。爸，苗苗啊，千万不能让那冷二少看出你是替嫁过去的，否则我们夏氏。走啊，你给我快点！哟，瘸子没来接亲啊？看来冷家也是丢不起这个人呢。以后你就叫香苗苗了，这里就是你的亲家。爸爸，这就当是我为你做的最后一件事了。二少就在卧室。人呢？他就是冷之行。冷家轩。我要让你一无所有，包括你心爱的男人。夏景熙，谁让你进来的？滚出去！过来。难道你想让整个夏氏为你陪葬吗？最后男人不是你信手拈来的吗？嗯。为了爸爸，我一定要忍，要好好照顾他。这么勤快呀？你难道不知道嫁给我要做好手一辈子活寡的准备吗？不是的，啊、我只是想好好照顾。夏景熙，冷家轩不是很爱你，你以为我为什么要娶你？从今天起，你就睡那儿。我不能让他知道我是替嫁的。为什么那个残废可以抢走我的女人？爷爷，你太不公平了！静溪，我好后悔啊，后悔当年没有把他给撞死。我让你们都付出代价。嘉轩，为了瞒住你爷爷，再等等，过段时间我就去找你。二哥，你都这样了，还利用爷爷跟我抢女人啊？我们之间要算的账，真是越来越多了
怎么？是不是后悔六年前没能把我给弄死？<笑>没有证据的话，谁都可以说。你也不要太得意了。你娶了锦溪又如何？这个女人从十八岁就跟着你，她的一切都是我的。看着我的女人，自己却又无能为力，心痒吧？说到这儿。真的特别感谢三弟，把他调教的这么好。你看他现在不光把我身体照顾的这么好，还……呵二少，你回来了。装什么装？没想到我娶了一个情感经历这么丰富的女人，十八岁。<笑>二少，我没有。别叫我，回去本来就是个怪人，我为什么要哭呢？我现在能去哪儿？别跑，站住！你人呢？滚开，追！谢谢，不好意思，如果有受伤的话，可以去公司找我索赔。他就是传说中身居简出的莫思年，为什么我觉得他有点神似冷之心？只是他的腿。陈叔，接夫人回家。老大，你可算回来了，怎么不等我一起去调查冷家轩啊？给，帝豪集团的财务报表。这六年替我掌管帝豪集团，辛苦你了。哦，对了，老大，小嫂子现在跟冷家轩在酒吧玩呢。说什么？真的？不信你看，我都录下来了。你说那个残废要是知道自己娶了个……冒牌货会不会被气死啊？我是你的女人，怎么会甘心嫁给那个残废呢？还是我的锦溪聪明，把我当蒙古里了？<笑><笑>冷之行，你也有今天。去查，跟我结婚的女人是谁？你在笑？你竟然笑了？快去吧。哦，哦，好的。夫人，请。谢谢陈叔。来、哎，老大，查到了，嫁过来的是夏家养女夏淼淼，资料我给你发过去了，你看一下。好，我知道了。江城中医学院研二，夏淼淼。今晚你就睡那儿，时间不早了，早点睡吧。怎么突然这么好心？爸，爸。Thank <laughs> you. 
。谁让你躺在这儿睡的？真是好心没好报。昨天晚上我睡了一整夜嘛。抱歉，我只是还没习惯身边有个人一起睡。把手给我。你就是失眠比较严重，以后会帮你多调理调理。昨晚应该是药包发挥了功效，以后多备几个。今天爷爷生日，我们去一趟老宅。我一定要去吗？哈哈，你就是景熙呀、啊，老二今年都三十了，总算成家了。过来过来，让爷爷看看你，景熙呀、啊。景熙，你跟我来。这是我们冷家的百分之五的股权书，我们冷家媳妇都有的，你签了吧。爷爷，对不起，我骗了你。我不是夏景熙，我是夏家的养女，我叫夏淼淼。胡闹！我看你就不像，婚姻大事怎么能这样儿戏呀、啊？你，爷爷，你不要生气。爷爷，祝您生日快乐。谁干的这事儿啊？啊，骗婚都骗到我们头上来了。都怪他，这个白眼狼，好心收养他，他竟然为了嫁进冷家，迷晕了我们，还占了景熙的位置。我没有，妈。志行，你要相信我。女婿啊，我们不是故意替嫁的，都怪这个死丫头，把我们害惨了。谁是你们女婿？你以为谁都和你们一样，不分好歹的吗？爷爷，看这个视频，还是我的锦溪聪明，把我当混骨里了。我是你的女人，怎么会甘心嫁给那个残废呢？畜生，你怎么干出这样的事情出来了？爷爷。夏苗苗已经嫁过去了，山民已经煮成熟饭了。再说这二十八年来，你一直骗下冷之心，你还要我怎样？哎，董事长，爷爷，爷爷，快点救护车！爷爷情况看着不妙，我先处理一下。你要干什么？等等，冷之心，你就这样把爷爷交给一个小丫头？这可不关我们夏家的事儿啊！如果你把冷老爷子噎死了，可千万别说自己是夏家人。我知道你学习成绩好，但是你年龄还小，千万别逞能，别再整出什么事儿来。都给我闭嘴！出了什么事我负责。淼淼，我相信你。刚刚是谁做的急救措施？小姑娘，你处理的非常好，老爷子没有生命危险，啊、你判断精准，以后前途无量啊！瞎猫碰上死耗子罢了。谁是瞎猫？谁是死耗子？出去！爷爷，你不要激动，我出去就是了。爷爷，你包庇他，你包庇他，你也出去。嗯，好了，这事不谈了。知行啊，你们大哥走得早。冷氏的未来就靠你和老三了，只要你们俩谁能与帝豪达成合作，谁就出任冷氏总裁。这也希望你啊，不会让我失望啊。我知道了。嗯、啊，他们那个总裁莫思年，那个人神神秘秘的，好像毁国荣。毁荣好整天戴着面具，我也没见过这个人。下面有个 CEO 洛天，你可以联系联系。爷爷，你就放心养病吧。帝豪集团的事情就交给我了。淼、嗯、淼，我送你回学校完成学业吧。谢谢你，志行。淼淼，嗯，学校有事给我打电话。知道了，志行，那我先进去了。嗯、淼淼，淼淼。
，你去哪里了？宇航师兄，我们俩是不可能的。淼淼，我会等你，等你愿意。可是我已经结婚了。不可能，不可能！我嫁的是冷家二少。你嫁给我表哥了？冷之行是你表哥？我带你走，我不能让你浪费自己的大好青春。我们远走高飞。别闹了，我喜欢的是他，不是你。夏淼淼。你要点脸，不要一回来就缠着我的宇航师兄。你走开！我，淼淼。哎，淼淼，这个交给我，我来帮你。不用，我自己来就行。走。你干什么？就算你是我表哥。我也不能看着淼淼跟你守一辈子活寡。想加入冷氏医疗项目组，用不着这么麻烦。不用你管，我会凭着自己的本事加入项目组。宇航师兄。剩下的我自己会完成。不就是外文吗？我在国外这么多年，能比他林宇航差？那你去睡觉吧。什么鬼？老大，这是冷嘉轩关于帝豪合作开发的项目书，你看看。除了我没来得及改的数值，和我做的一模一样。把项目让给冷嘉轩。啊？为什么？我们将计就计。恭喜冷氏集团冷嘉轩获得此次地块的联合开发权。<笑>淼淼、嗯，晚上收拾一下，明天陪我出差。嗯，好。混账东西，你以为我不知道？你窃取了知行的方案，才赢得了这次与帝豪的合作，所以公平起见，这次比试作废。为什么？为什么？明明是我先拿下帝豪集团的项目，为什么你还要骗家冷之行？喂，明天冷之行会去出差，我已经决定。我拦住他们，我们先上车。辛苦我来的及时，不然你就准备这样护着小嫂子。志行，没事吧？志行，你怎么样了？志行，快去医院。医生，他怎么样了？他没事儿，应该是创伤后应激障碍症导致的昏迷，让他好好休息下就好。嗯。妈，妈。志行，你醒了，我在呢。啊啊淼淼，你不是喜欢烟火气的感觉吗？这是我送你的菜园子，可以种菜。
，人家霸总正帮鱼塘送豪车，你就送菜园子。那你喜欢吗？哎呀，爷爷，你干嘛？混蛋东西，气死我了！你二哥是你派人袭击的吧？我真的没想到，你竟然这么狠毒！这个混账！爷爷，我都说了，二哥被谋杀那事真不是我做的，我只是因为锦溪跟他动过手。爷爷，我可是一直牢记您说的，兄弟和睦的。你当我是老眼昏花呀？我看得清清楚楚。我说以后，大企业。我这都不要你管，滚呐、啊，滚了！你给我滚，给我滚蛋！以后企业都不要你管。老子，早该让我有。哎呦，爷爷，你怎么那么不小心啊？没有你，我们冷氏该怎么办呢？闭嘴，不要胡说八道。二哥，医生，我爷爷怎么样？老爷子目前没有生命危险，但具体什么时候醒来，那就要看他的造化了。这是老爷子签署的遗嘱，一旦他老人家发生什么不测，这份遗嘱立即生效、啊。为了爷爷要的兄弟和睦，我忍你忍到今天。既然天堂有路你不走，就不要怪我不客气了。嗯、你说什么？那块地有问题？那块地要迁移两个村的祖坟。我管他谁的祖坟，要是不移走。给我直接挖！志行，志行，你终于回来了。发生什么事了吗？上次那块地是不是高家村那块地啊？我妈妈的墓地就在那。那个冷家轩居然丧心病狂的要挖人祖坟。你怎么知道的？我爸爸刚打电话过来，让我一起想办法。妹妹，你不要着急，我带你去实地看看。我也想去祭拜一下我妈妈。你妈妈一定很漂亮吧？我妈妈很美，但是她在我很小的时候就被送进了精神病院。给你看她的照片，这也是她唯一一次来探望时拍的照片。直到六年前，他在一起车祸中去世。陈少，为什么？他们为什么要放一个有精神病的人出来开车，祸患他人？志行，你怎么了？志行，下车，停车，下车派人去把妹妹送回学校。好的。陆天，高家村那个项目，准备毁约。老大，为啥呀？现在毁约是要赔付双倍违约金的。而且你当时不是说，这个项目就是为了给冷家轩下套吗？地块有沉降的风险，而且我不能再让他动苗苗母亲的墓地。真的要这么做啊？照办。
夏曼曼，对不起，是你的母亲撞死了我的妈妈。我们之间已经不可能了，可是我怕一听见你的声音，我就会忍不住想要和你在一起。那块地你大赚了一笔，你打算独吞了？如果没有我，没有淼淼，那冷之贤能失手，那莫四年能心甘情愿的违约？放开我！让淼淼来救我！拿着这个 U 盘，你知道怎么走了吧？你在干什么？我借用一下你电脑，找些文献。这么说来，你女儿可真值钱呀、啊。不过你也不缺那点钱吧？这么多年来，你在下市慈善基金会捞的那些钱，可一分都没分给我呀！你不要胡说八道啊！哼，六年前高小兰的车祸案，你也脱不了干系吧？还有你在慈善基金会的那些事儿，在我这儿可都是清清楚楚的。要不要？你到底想干什么？<笑>用你那些钱帮我拿下冷氏集团董事长的位置，到时候你就是我岳父。俗话说得好，肥水不流外人田嘛。不，这不是真的。可是你和本家璇，如今害死了我妈，从头到尾，你都是在利用我。这行，原来你是因为我妈妈撞死了你父母，你才跟我分手，是我对不起你。我知道我们不可能了。但是我一定会为你查清楚六年前的真相，让他们付出应有的代价。莫思年，我们再见一面吧。杨敏。莫总，我想请你帮个忙。你知道的，我从来都没有办法拒绝你。我想要夏氏集团总经理的位置，我可以帮你拿下整个夏氏集团，怎么样？好，成交。合作愉快。淼淼回来了，来来来，坐。爸，正好马上开饭了啊！人家现在可是莫思年面前的红人呢，哪里看得上我们夏家的饭菜啊？淼淼啊，不是阿姨说你，虽然你的丈夫不能行夫妻之事，但好歹冷家也是名门。你现在明目张胆的和莫思年纠缠在一起，就算不顾及夏家，也要顾及下冷家的面子。他都快被冷之贤给休了，你们不知道啊？是不是真的，淼淼？你们希望是真的，还是假的？哎呀，爸爸当然希望你和之贤能白头偕老，夫妻和睦啊。妹妹真是可怜啊，嫁了个瘸子，又摊上个毁容的莫思年，姐姐我都替你难过。有钱又怎么样呢？呃，蔡雅，你妈也准备好了啊，我们去吃饭啊。哎呀，其实苗苗啊和那个莫思年搞好合作关系，对我们夏家那也是有利的。好，走，吃饭。嗯、哎呀，这菜还是不错呀，苗苗吃，多吃点，你也吃。对了，爸。当年我妈为什么会放？呃，我不知道啊。她，她当年从那个丰荣院出去之后啊，开车
他撞了一个人。那你把我接进夏家时，你有去看望过他吗？嗯、我没有，但是我每年都安排人去那个芙蓉院给他缴费的，还安排专人去照顾他。你后来都没有去见过他吗？没有，淼淼，你今天是怎么了？没什么，就是前段时间回高家村看望过他，无意间想起来的。我马上就要毕业了，我想回夏氏工作，你觉得怎么样？我想回夏氏工作，你觉得怎么样？不行，你刚毕业，回夏氏能做什么呀？这可不是开玩笑。淼淼完全可以从最底层开始做起。看我到时候不整死你！我记得我当时嫁入冷家时，冷家为了挽救夏氏的经济危机，收购了夏氏百分之十五的股份。现在我想要夏氏的总经理位置，你们觉得怎么样？不可能，他一个养女凭什么管理夏氏啊？爸，总经理的位置只能是我的。郑南，锦溪将来才是冷氏真正的董事长夫人。呃，闭嘴。夏淼淼，你一个初出茅庐的学生，你能有什么本事？有没有本事不是你说了算。好了，别吵了。最近那个国际高奢品牌 H E， 我们夏氏一定要把这个品牌联名给拿下。爸爸这手心啊、手背都是肉，咱们呢用实力说话，怎么样？好，不自量力。H E 可是冷氏的盟友，你都快被冷之行给休了。什么 ？H E 的亚太总代理算是给你的分手费。收进你的臭钱吧！我不稀罕。这亚太总代理，你听说了吗？冷氏医疗基金会的冷氏协会的校友会，提进入项目组的同学颁奖吗？知行，我知道我没有脸要这份分手费，但是看在过去的情分上，请你再帮我一次。宇航哥哥，宇航哥哥。我给你发了那么多信息，你怎么都不回啊？哎，你是不是还喜欢夏淼淼？这不关你的事，杜思雨。我希望你不要浪费时间在我身上了。我，夏淼淼，这么久不回学校，一回来就进了冷氏医疗的研发项目组，裙带关系果然用得好。宇航师兄，我先去个卫生间。淼淼进项目组不需要裙带关系，请你不要造谣。宇航，夏淼淼，都怪你！夏淼淼，我警告你，离宇航师兄远一点，自己都和野男人结婚了，还来勾搭宇航师兄，你凭什么？你凭什么？我不知道。但有一点我非常清楚，不管我有没有结婚，林宇航他都不会爱你。还有，我也警告你，不要到处野男人、野男人的乱咬人，否则你会死得很惨。你站住！小妹妹，你你自己不知廉耻的和野男人在一起的，还想高攀？林宇航那可是冷氏的表少爷。宇航妈妈要是知道你和男人结婚了，还和他儿子不清不楚，你觉得他会放过你？我怎么想？小强，老大，今天夏小姐和林宇航去参加学校校友会了，只是这选择的地点是在杜家的杜家村。那个杜思雨呢，就是杜家的千金大小姐。思雨啊，难怪你说林师哥才能跟你们当部队呢。是啊，他夏淼淼也不知道用了什么手段，一直霸占着林师哥，想想就气。
，以后呀，咱们就是好姐妹、好闺蜜了。淼淼，老师说一会儿让你作为代表，跟冷氏医疗的负责人共同为项目组揭幕，你跟我来准备一下。是需要。好。让你，这可是酒店厨房专用的杯子，你就在里面好好凉快凉快。杜思雨，给我开门！杜思雨，你，走。杜思雨，你开门淼淼呢？他不是去后台找你的吗？知道这是杜家的产业吗？我回露天，去查监控。快！老大，人在冰室，记得戴上面具，你腿痊愈的真相还不能暴露。不好意思，这位先生，已经没有房间了。快点儿！大小姐说过，不能让这个女人进酒店。姑奶奶，我求你了，快点拿房卡！你再迟一步，别说大小姐了，整个杜家都完蛋。老大，不要放他们进去。露天，剩下的交给你了，你知道该怎么做了。你放心吧。谁让你们放他进去的？我跟你说，你听不见吗？大小姐，刚才见识的可是帝豪集团的末祖，不是我们能得罪得起的。我管的是银豪帝豪的，在我这儿就得听我的。哎，大小姐，你给我让开！你站住！让开！爸，爸！混账东西，这书白念了。老总，实在不好意思，是我叫你无方，回事我一定好好管教他。您大人大量。哦，是杜总啊。咱帝豪集团不是谁都可以欺负得起的。你，爸，爸，爸，爸，我错了，爸。董事长，董事长。志兴，我就知道你一定会来救我的，我都知道了。不是我妈妈撞死了你父母，这次你又救了我，你离开我是对的。不，我离不开你了，我做不到。冷志兴，我们之间已经不可能了。我做不到。每次听说你和林宇航同进同出，我快嫉妒的发疯了。你说什么？淼淼，我不管你是谁的女儿，过去的恩怨已经过去了。你已经是我冷志行的女人。
？什么？我知道你来找我是来拿 H E 合同的。你怎么知道的？因为我知道冷家轩和夏景熙也在找 H E 的负责人。志行，你的腿明明没事，为什么装缺？妈妈，对不起，我这都是为了麻痹冷家轩。我都知道了，所以我想要进夏氏当上总经理，查清楚真相。揭开他那伪善的面孔。只要你想做的，我都会帮你。谢谢你，知行。冷总，夏总好。我们总裁说他晚点到，请二位在这边等候一下。看来妹妹为了 H E 品牌真是煞费苦心呢。穿着一身高仿的 H E， 倒是也挺人模狗样的。高仿，姐姐怕是眼神不太好吧？我可是夏氏时尚集团的 CEO， 怎么会不了解 H E？ 他的每一个款式我都了如指掌。你这款，全球限量设计师款。据说 H E 首席设计师韦德并没有安排生产，而是纯手工制作了一件。不要告诉我，韦德把衣服送给了你。没错，韦德送的就是我。为了淼淼，一件衣服算得了什么？景熙，你跟二哥生什么气啊？他就是一瘸子，只会用这种手段哄哄女人开心。一会儿我们拿下 H E， 到时候你要多少就有多少。你说的对，我们去会议室准备吧。我们走吧。大家好，我是 H E 品牌全球首席设计师韦德，今天。欢迎大家来到 H E 亚太区品牌联名提案会。大家都知道，冷氏集团和 H E 品牌关系非常密切。既然爷爷把冷氏集团交给我 ，H E 品牌也自然会卖爷爷这个面子。你又何必自讨没趣？不过今天也特别荣幸能代表 H E 集团来见证亚太区总裁的上任仪式。哎，听说了上任新总裁呀？是谁呀？会由新总裁宣布联名方是谁？接下来有请亚太区 H E 品牌的总裁夏淼。不可能！你也配？各位，这是总部的任命书，大家可以看清楚。夏氏集团的夏景熙是。如果你不是来提案的，现在；如果你是来谈合作的，请你坐下。这里是 H E。不是下士，冷之心，咱们走着瞧。把他的东西给我扔出去，走吧。你们在干什么？谁让你们动我东西的？还有你，给我滚出去！把他给我拉出去！姐姐，愿赌服输，你不懂吗？不服啊？嗯，去找爸爸。好，你等着。爸，下面妹，他凭什么占我的位置？再多说一句，你给我滚出下室！好了，毕竟叫他一声姐姐，也不能做的太绝。<笑>苗苗啊，你可真是爸爸的好女儿啊！哎，之一啊，真的被你拿下了。那你为了下室，可是立了大功啊！其实啊，爸爸一直在盼望着你。早日进入下室，是吗？那。
那为什么从没听你说过？爸爸是尊重你的选择，你不是一直在研究中医吗？要不是知道你的虚伪和惺惺作态，我差点就信了。哦，对了，淼淼，过两天啊，爸爸打算举办夏氏的慈善晚宴，到时候啊，带着执行一块过来。还有莫总在那边啊，就由你亲自出面，代表我们夏氏去邀请一下啊。好。嗯。我不管，你要拿回 H E， 那可是我最喜欢的品牌。你不是老师的总裁吗？别闹了，老头子还没死呢啊！拿回董事长的位置，才算真正拿回实权。想要拿到 H E， 需要很大一笔钱，这事还得靠我们一起联手。你爸爸有一笔很特殊的资金，你想办法查一查。我们只要拿到一点点，明天咱们就可以拿下 H E。特殊的资金啊！我好像知道，我的锦溪，你真棒执行，女儿上高了，这里有一笔款，每年都会汇到这个叫刘小山的私人账户，而且金额都不小，时间也是从六年前开始的。刘田，查一下这个账户。查了这么久，总算有些眉目了。夫人。老大，刘小山找到了。我今天要去出差，你一个人可以吗？那你要早一点回来啊！什么？查清楚，是谁查了刘小山？必要的时候，灭口。让他给跑了，夏总，不好了！公司旗下的多家美容会所发生了严重的过敏问题，有的甚至到了毁容的地步。您看一下，现在有好多客户举报我们使用劣质产品。去查清楚问题出在哪儿，不计一切代价，该安抚的安抚，该赔偿的赔偿。去吧。好的，我马上去。等等，我和你一起去。夏淼淼，你也有今天。通知各大媒体，我希望明天看到的方向标是夏淼淼因业务不精、管理失职、致人毁容，要求罢免他的总经理职务。您好，
，您拨打的号码暂时无人接听，请稍后再拨。The subscriber 江海是夏氏集团新任总裁夏淼淼，因业务不精，导致管理严重失职，使用劣质产品，造成严重后果。夏氏集团会如何处理此次事件？让我们拭目以待。晚安，陆天，现在立刻回江海。老大，我刚睡一下，有啥事不能明天说吗？情况紧急，马上过来。啊啊、咋老大？是不是夏小姐出事了？我们现在立刻回江海。老大，你看外面天气，都刮台风了，咋回去啊？航班也得开车回去了。我开车回去。哎哎哎，得，你不能开车，我来开。把成本表找出来给我。终于找到原因了。你冷静一点，先把他放下，先把他放下。你冷静一点，先把他放下。老安娜，他怎么进来的？快点！这位先生，你是老板吗？我是。我女儿花这么多钱在你们这儿做美容，不但没让她变美，还用劣质产品让她毁容。她才二十岁，那她以后怎么嫁人？这是奸商！我让你们宣战现场。好好一个女孩，因为她变成了女孩。要我说，她这种人。该死！这位先生，你冷静一下。我已经查清楚了事情的真相。问题出在我们的产品被人一次充好调包，而调包的，就是冷氏集团。这位小姐，就是冷氏集团的总裁夫人，她利用了你，真的。你想想。他是不是挑唆你来我们这边闹事？说我们这边的产品有问题？是你，是你！不是我，不是我！你不要相信他。他是不是还告诉你，他就是冷氏集团的总裁夫人，冷氏医疗有办法治好你的女儿？我是冷氏集团的总裁夫人。冷氏拥有世界上最顶级的医疗设备，不怕治不好你女儿。你真的是乐视集团的总裁夫人啊？当然，你放心的去，到时我会把安保人员调走。啊、我不是总裁夫人，他是，他是，乐视集每天都来接他。我不怀疑你是谁，我、啊、要出来负责，我不自私。我是冷之行，我可以负责。啊志行，你受伤了。我没事。我们赶紧去包扎志行，流了好多血啊！为什么要这么拼命？不知道我会担心吗？我没事，不要担心我。幸好我及时赶回来，淼淼，你怎么知道原料有问题？我是冷氏集团研发组的成员啊。冷氏医疗的美容产品，主打的健康纯天然，是我们一向倡导的
，但是这个产品的防腐剂严重超标，甚至可以说是有毒。没想到冷家轩为了利益，不择手段到如此地步，绝不能让冷家轩再行不义之事。我们要加快速度了。你怎么样了？若天，我带你去医院。你怎么来了？呃，哦、啊、哦、啊，莫总怕你有危险，让我过来看看。那我们就走吧。哦、啊、哦、啊，好。谢谢医生。淼淼，你等我一下。爷爷，我来看你了。这次董事会改选，我一定会守护好冷氏的。高小兰。妈妈，王院长，不不不，我不是。王院长，我们找个地方聊一聊。淼淼，他是当时你妈妈精神病院的院长，我想很多事情就快真相大白了。王院长，关于六年前高小兰车祸一事，你还记得吗？我不太记得了。是吗？一个精神病人从你手底下跑出去，还开车撞死了人，你当真一点印象都没有？那我帮你回忆回忆。你的银行账户里，在车祸发生之后，为什么突然从国外银行打进了一大笔资金？想起来没有，王院长？我想起来了，十四年前，高小兰刚进精神病院时，其实精神没有任何异常。放我出去！我没病，放我出去！后来被关的重了，整个人开始精神不振，出现幻觉。对了，有一回他成功跑出去过，送回来时身上都是青的，被扔在院门口，像是被人打过。我十八岁那一年，母亲来看过我，应该就是那一次。他是怎么出车祸的？车祸那天。他不是自己出去的，而是有个男人来把他接走的。自从那天之后，所有照顾过他的护工和医生，也包括我，都得到了一大笔钱，让我们离开江海。是谁带走了他？是谁给你们钱？是谁害了我妈妈？他们一共三个人，你不要激动，明明。二哥，感谢你的见义勇为，平复冷氏医疗的事情。为了报答你，从明天开始。你可以好好在家养养你的腿伤了。你放心，除了你那一点点股东分红以外，作为兄弟，我会给你点零花钱。我仗义吧？啊，对了，我顺便还可以帮你养活嫂子。哼，我奉劝你一句，做人不要太自信。淼淼，我们走。
，冷室的股东大会，你也配参与？等你先嫁给三弟，再来管冷室的事吧。明白我们走。贾轩，明天之后，我们是不是也可以结婚了？看你表现。冷氏集团自从经历上次我二哥使用劣质原材料一次冲好之后，股票大跌，幸好有我在，此事才能摆平。好，二哥，要不是你利欲熏心，冷氏集团的损失也不会这么惨重。要不是我及时疏通媒体。亲自上门抚平伤者情绪，恐怕现在你已经坐牢了吧？还是三少若是稳妥。大家不妨看一下这段视频，看看究竟是谁救的人。不管你是谁，没有出来负责的，统统是你死的。我是冷之强，我可以负责。啊到底是谁该去坐牢？冷氏医疗一直是你名下管理的，所以调包自然也是你授权的。你敢不敢去牢里跟你的替罪羊当面对质询？这事儿已经不重要了，大家不要忘了，是谁通过高家村那块地，让大家赚得盆满钵满。嗯，对，在此我们感谢冷总裁。此时，我们需要的是一位真正能够带领冷氏走向辉煌的掌舵人。接下来，为冷二少、三少投票。结果很明显，冷家轩十九票，冷之行三票。那恭喜冷家轩当选冷氏集团董事长。等等，爷爷是公司最大的股东，他还没有逃。爷爷虽然不能行使他的股权，但是作为他亲自任命的，我有权利行使。这一票我要投给。回家再跟你算账，爷爷。现在我宣布，冷家轩不再担任冷氏总经理。从今以后，不准再插手冷氏旗下任何产业。他的接班人是，执行由他接任董事长，并兼任总裁。爷爷，我会替你守护好冷氏。我知道你一直想要我们兄弟和睦，可是。三弟他为了得到冷氏，根本就是丧心病狂，偷换原材料危害他人性命。我怀疑我的父母，还有您的摔倒都是他害的。如果证据确凿，希望您能原谅我。爷爷，您醒了。执行，爷爷暂时没事，就是动不了，我也没办法到现场去支持你。我们还不能打草惊蛇、嗯，放心大胆的去做吧，不要有所顾忌。嗯、三弟，承让了。王院长，怎么样，认出来了没？那天到底是谁带走了高小兰？有一个就是跟二少争董事长的那个，是他给了我一笔钱。走，王院长啊，我带你从后门离开。好。淼淼啊，真是辛苦你了，多亏了你每天来替我针灸理疗
，不然我这把老骨头哪儿能好得这么快呀？这都是我应该做的。哎呀，只行啊，你找了一个好媳妇儿，现在爷爷没有别的想法了，就希望你们早点生个大胖小子，那爷爷就心满意足了。爷爷。建勋，怎么样了？完了，都完了。冷董事长，您醒了呀？<笑>是是他。<笑>多亏了淼淼，您养了个好女儿啊。淼淼年龄还小，以后还麻烦之行多多照顾了。淼淼是我的妻子，我自然会照顾好她的。是他当年把高小兰带走的。畜生，你自首去吧。锦溪啊，如果当年不是因为你外公的地位，你以为你爸爸会娶我，会对我们母女好？冷董事长。喂，老大，果然不出所料。淼淼，和我甲方穆斯林调查的结果一样，是冷家轩和你爸爸设计了六年前的车祸。志行，我知道你就是穆斯林，我只有你了。你怎么样了？你怎么来了？我，呃，淼淼，以后我保护。爸，我不管，我要把夏淼淼换回来。他凭什么占着我的位置啊？冷之心要娶的是我，结婚协议书上写的也是我的名字。正南，锦溪才是冷氏真正的董事长夫人，你去跟冷之行说说，把夏淼淼换回来。当初要淼淼低价的也是你们，难道没有你的份儿吗？不是你也觉得冷家轩可以当冷氏真正的董事长吗？那谁知道他那么没用啊？妈，是你一直教导我一定要像外公那样拥有至高无上的地位，才能让我们一直活得很好。是你说的，你要帮帮我，我才是真正的冷氏董事长夫人。妈妈知道，妈妈一定让你当上冷氏的董事长夫人啊！你先去休息，我来劝劝你爸爸。我一定会成为冷氏真正的主人。跟我走。哎，干嘛？你说过你爱我，我在海外还有很多钱。走，我们结婚去。放手！你都被赶出老师，我为什么还要嫁给你？啊啊、知行，对不起，我喝的有点多。过来，他刚刚爬上董事长的位子，你就迫不及待送上门了。我要做冷氏董事长夫人，你能给吗？你，志行，好比有人跟着，让他跟。夏苗苗，他凭什么？我今天去菜园摘了菜，等会儿你尝一下。夫人真是越来越能干了。冷董事长夫人之位只能是我的。心已碎，接受背叛。当失望到极点，痛就感觉不到。你说他们都看上他什么了？那个冷之行是眼瞎，我们锦溪那么优秀，心疼锦溪，他上这样的妹妹，脚踩几条船，帮帮可怜的锦溪。原来他就是这样认为的啊，真看不出来。
有病吧？你们都给我看好了，这才是我做的。宋小姐，原本我想给你留点面子，看来姐姐你并不想要这个。哎，冷氏集团董事长竟然公开秀恩爱！我的天啦，长得好帅啊！不是说到腿瘸了吗？难道是治好了吗？原来都是夏锦溪一个人在搞鬼。夏总，你真是太牛了，我们都好佩服你啊！快去工作吧。这公关部交到你手上就是这样为非作歹的啊！丢人现眼，给我滚出家室！丢人现眼，你眼里只有你的面子，我才是你的女儿。小妹妹她不过就是个养女，给我滚出去！喂，夏正南吗？<笑>我们之间的账是不是该算算了？你家怎么样？给那把钥匙，还有夏锦溪，你把钥匙和人送过来，我就闭嘴。要不然的话，我手上的证据很快就会传到冷知识和夏明苗手上。冷家俊，你不要逼人太甚，还弄到废物。我数三下，三、二，哪里见？地址给你发过去。好。上面交代务必斩草除根，我藏好。人一出现，立刻动手。好你个下贱男，敢派人杀我！你不仁，就别怪我不义了。夏苗苗，我一定会拿回我的一切。没有我的日子是不是不好过呀？放开我！好歹多年情分，你没得选择。不和我联手，别说冷氏董事长夫人的位置，就连夏氏的半点都。你什么意思啊？因为我知道一个秘密，一个谁也不知道的秘密。哈哈，怎么可能？小苗苗，哟，苗苗，志清，你们来了呀？哎，莫总，你邀请了吗？他今天没空。小苗苗，跟你妈一样不要脸，只会抢别人老公，我才是冷之心要娶的女人。闭嘴，胡说八道，赶紧把他带走。你怎么可以打我女儿？你果然护着这个野种！你骂谁野种、啊？野种，野种！夏正南的野种骂的就是你！哎呀，你走！怎么，不敢承认了？她就是你和高小兰的亲生女儿，所以你才这么偏心，是不是？他说的是不是真的？是还是不是？不是真的。夏。我是你的亲妹妹，夏正南的私生女，绝对不可能。要不然你以为夏淼淼的母亲为什么会死？那是六年前夏正南为了保住自己的名誉和财产，才与我联手制造的车祸案，杀人灭口。<笑>所以夏锦溪，你注定连夏氏也得不到。好自为之。这不可能，夏淼淼，夏正南。你们给我说清楚！苗、啊、苗，你你听我解释，这个事情比较，真是一出好戏啊！夏正南，你虚不虚伪啊？为了你自己的名声，连自己的亲生女儿都不敢相认，你你你还要搞什么慈善晚宴？可笑吗？哼！
<笑>你你是谁？嗯、啊，你怎么？你想起来了？你不是死了吗？你怎么还活着？害怕了？你可真像你妈妈呀！你见过她？六年前，她给了我很大一笔钱，让我把车子的刹车片弄坏，再把你妈弄上车。接下来，砰！两辆车。死的死，伤的伤，他夏正南就是幕后黑手。大虎说：“胖弟，别信他，他神经病啊！”可是你过河拆桥，竟然找人杀我灭口，把我的房子化成灰烬，我的妻儿葬身火海，我变成了这个鬼样子。夏正南，该死！你好，这些你没事吧？啊！我们一命换一命，我现在就去警局自首。爸，正南，快叫救护车！苗苗，你爸爸就要不行了，已经转去了普通病房。他想见你最后一面。我没有爸爸，你走吧，我不想见他。苗苗，去吧。你要我去？我怕你不去见一见，会后悔。苗苗，我对不起你妈妈，对不起你。这里没有人，你不必再惺惺作态。人之将死，其云也善。我不求你原谅我，只求你啊，救救夏氏，救救锦溪。救救夏氏，救救锦溪。他为了冷之行，都快疯了。是我做错了，是我们从小太娇惯他了，才让他如此任性妄为。你要怪，就怪我。到现在。你眼里还是只有锦溪和夏氏，那我呢？爸爸知道你独立能干，那个冷之行，他爱你胜过爱他自己。爸爸没有什么不放心的，但是锦溪。夏氏基金会，这些年的钱呢、啊，都在保险柜里。这是其中一把钥匙，我特意让人送来的。再不给你，我怕没有机会了。你收好。还有一把钥匙啊，在冷家轩那里，你务必要找回来，拿着这些钱。去帮助那些真正需要帮助的人。我答应你，锦溪，你来了，爸。以后要好好的替我向志贤
道个歉，能再喊我一声爸爸吗？爸，爸，爸，爸。老大，夏景熙要见莫思年。哼，终于要来了。莫总，我们开门见山吧。我知道你喜欢夏淼淼，我可以帮你。因为我要冷之行。我觉得我比冷之行更强。你这张脸啊，可惜了。你要知道，冷之行的腿并没有去。只有我才配做他的夫人。夏小姐未免太过自信，说不定你想请何总。明天去这个地方，我会把他送到你的床上来。合作愉快。淼淼，这么晚了还在忙啊？我答应了爸爸要救夏氏，爸走了，以后夏氏就靠你了。这是我熬的鸡汤，快尝尝。嗯，真香，多喝一点。好。嗯。好喝，这么晚了还这么累，那我就先走了，你也要多注意休息。好，夏淼淼，姐姐对你够仁至义尽了。今晚就跟莫思年好好快活去吧。你醒了？你怎么在这儿？不要紧张嘛！你不要过来！上次不是很，快！不要过来！你放开我！不要过来！放开我！好妹妹，今天晚上好好快活吧。夏景熙说要见你，不见。二少说不见，把这给他。他会接我的，我就知道你一定会见我。士可杀不可辱，堂堂冷氏的总裁，怎能忍受奇耻大辱？他们在哪？快说！我们台米合作如何？说。我可以帮你报仇。否则，平老师是斗不过狄豪的。我凭什么相信你？我手上有我爸保险柜的钥匙，里面是他这些年来在基金会的所有的钱。我还可以帮你找到冷家轩，拿回另外一把钥匙，还有，还能拿到你想要的他们当年设计你父母的证据，如何？说说你的条件。我要和你结婚，成为真正的冷氏董事长夫人。志祥。我是爱你的，如果拿到基金会的钱，我们就可以一起双宿双飞。夏苗苗已经背叛你了，只有我才配得上你。好，我答应你。那今晚我照顾你。真心啊，我今天不方便，我的腿受伤了。
，要不你帮我安排吧。嗯，好。谢谢。哎，你的腿受伤了吗？照顾你是应该的。陈叔，帮景熙准备个房间，这阵子他要住在这里。好的。志行，你听我解释，事情不是你想的那样的。我是被人下了药才会做错事的。我走。志行，志行。这张照片我可以发出去吗？你喜欢就好。冷志行，你混蛋！志行，你就这样对苗苗的？你怎么样了？男人本性嘛，你知道的。再说你也看到了，姐姐可比妹妹温柔有情绪多了。夏苗苗成天哭哭啼啼。再说，婚约书上。本来就是我和锦溪的名字。冷之行，你可别后悔。志行，你没事吧？志行，你刚刚说的是不是真的？你真的觉得婚约书上是我的名字，想娶的是我？嗯。那我们准备婚礼好不好？我等了那么久，我真的不想再等下去了。好，都听你的。冷氏集团冷之行与夏氏集团千金夏锦溪小姐，不日即将完婚。休想！妹妹，这是我的喜帖，你一定要来哦。夏氏有什么了不起的？夏锦溪，你是这么迫不及待想躺在冷之行身子底下吗？啊！锦溪，在我们结婚之前，一定要把冷家轩找出来，否则我们的婚礼和以后的生活一定会永无宁日。那我们该怎么办？冷家轩知道我们结婚，一定会来找你的。到时候你只要拿到他手上的钥匙和证据。就再也不用害怕莫思年了。为了我们以后的生活，只能辛苦你了。那你一定要保护好我。干什么？没有，人家只是想你了。锦溪，你可以的，夏锦溪，竟敢耍我！志行，我回来了。这证据和钥匙，我们现在就出国把钱拿出来。我已经报警了，夏锦溪，我们的游戏该结束了。你什么意思啊？我是不会和你结婚的
。我说过，我会和我的妻子、侄子之手，与子偕老。冷之心，你是不是男人？哪怕他天天和莫思年日日偷情，你也和他在一起。姐姐，忘了告诉你，冷之行也是莫思年。骗子，你们都在骗我。昨天。把莫思年的面具拿来。这不过都是一场戏，这不是真的，我不信，我不信！原来这一切都是个笑话，笑话！苗苗，其实这件事情，我本不想让你掺和进来。夏氏基金会的大笔资金。和冷家宣传一道境外的钱，不能让他流失。我必须追回来。可是我不想让你担心，委屈你了。你呀，不应该悬疑，应该拒绝表演。彼此彼此。<笑>嗯嗯，静心、嗯，你怎么疯了呢？我带你去看医生。嗯，都是我的错。嗯，是妈妈错了，爸爸不该让你一味的去争夺金钱和地位，是我错了。你怎么变成这样子了呢？爸爸，妈妈那是爸爸。宝贝，不要过去。不要过去了！夏总不好了，有人携带炸药闯进了地下车库，说说什么？说什么？说要见您和冷二少，赶快疏散所有人员，快点去！冷家轩，你要干什么？陈叔，备车，快！二少，你不能去。冷家轩是冲着我来的，我不能让所有人和我一起陪葬。走！放开！放开！抓住了你，就等于抓住了冷之行。静止！你你！三弟。这里有炸弹，三弟，你冷静点儿。你这样让爷爷别攻击他，都是因为他偏心。要不是因为他，我早就是冷氏集团董事长了。都是你们逼我的，你们逼我的。走。我们两个的事情，我们两个解决就行，千万不要祸害无辜。哼，你不是喜欢装瘸子吗？来人，给我打，把他的腿给我打瘸。不要。冷之心，你让我失去了所有，公司、女人，看看我，我现在像一条丧家犬一样。既然你不想让我好过，那咱们就都别好过，要死就一起死。不要，走，你不要。滚出去！他就是冷之行。以后你就是我的夫人。你干什么？你干什么？
。夫人，不早了，吃点东西吧。这行的，二少可能永远都回不来了。这行，这行，我要去找他。淼淼，你怀着孕不要乱动。你说什么？你自己把下麦。要去医院，志兴，我会和宝宝一直等着你回来。法律制裁装疯，也被揭穿了。志兴，你回来的真好